ஹே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹாய் ஹலோ வணக்கம் நம்ம எல்லார்ட்டையுமே சில கேள்விகள் இருக்கு அண்ட் இந்த கேள்விகளுக்கான பதில்களை நம்ம தேடி அலையகம் யார்கிட்ட போய் இந்த கேள்விகளை கேட்டால் இதுக்கான பதில் கிடைக்கும் அப்படிங்கிற விஷயம் நமக்கு தெரியறது இல்லை ஸோ எப்பயுமே இந்த பிரச்சனை இருந்துகிட்டே இருக்கு சில சமயம் நமக்கு பதில் கிடைச்சா கூட அந்த பதிலை நம்மளால ஏற்றுக்க முடியறது இல்லை ஸோ இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகளும் இருக்கு அந்த மாதிரி நிறைய சப்ஜெக்ட் வைஸ் எப்படி படிக்கணும் அப்படிங்கிற டவுட்ஸ் இருக்கு அண்ட் நிறைய பேருக்கு நான் நோட்டீஸ் பண்ணது வந்துட்டு ஆப்டிடியூட் படிக்கிறதுல பிரச்சனைகள் இருக்கு ஆல்ரெடி நம்ம ஒரு போல் கண்டக்ட் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ அந்த போல் வந்துட்டு <laughs> செம்ம ஸ்ட்ராங்கு நீ சொல்றதை கேட்டு எனக்கு ஒன்றுமே ஆக போகுது இல்லை அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா இதுக்கு மேலே இந்த வீடியோ பார்க்காதீங்க பிகாஸ் அன்வான்டடாக எதுக்கு அந்த மாதிரி கன்ஃபியூஷன்லாம் அங்கிட்ட பட் இல்லை நான் வந்துட்டு ஓகே ஓகேயா இருக்கேன் இல்லைனா சுத்த கேவலமாக இருக்கேன் இந்த மாதிரியான ஆஸ்பெக்ட்ஸில் இருக்க ஆட்கள் இருக்கீங்களா நீங்கள் மட்டும் இதை பாருங்கள் டெஃபினட்டாக உங்களால் முடியும் அப்படிங்கிற கான்ஃபிடன்ஸ் உங்களுக்கு வரும்னு நான் நம்புகிறேன் ஓகேயா ஸோ லெட்ஸ் பிகின் ஃபர்ஸ்ட் திங் இதோட இம்பார்ட்டன்ஸையும் கான்ட்ரிபியூஷனையும் நம்ம பார்த்தாகணும் சி எந்த ஒரு எக்ஸாமாக இருக்கட்டுமே அந்த எக்ஸாமில் ஆப்டிடியூடுங்கிற வேர்டு வேக மேக்ஸுங்க எழுதினீங்கிங்கிங்கிங்கிங்கிங்கிங்கிங்கிங்கிங்கிங்கிங்கிங்கிங்கிங்கிங்கிங்கிங்கிங்கிங்கிங்கிங்கிங்கிங்
இப்போதைக்கு சமாளிக்கிறதுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு இமீடியட்டாக நீங்கள் பண்ணுறதுக்கு லாஜிக்கலாக ஃபஸ்ட்டு யோசிக்க ஆகுமீங்க அதை உடைங்க எவ்வளோ முடியுமோ அந்த கொஷினை உடைங்க நம்ம கேள்விகளுக்கான பதில்கள் அந்த கேள்விகளில் தான் இருக்கு ஆப்டிடியூடை பொறுத்த வைக்கும் ஸோ அதை புகுமையாக நம்ம உடச்சி பார்த்தோம் அப்படின்னாலே ஆன்சர் கிடைச்சிக்கும் அண்ட் அதுவும் இல்லை எனக்கு கஷ்டமாக இருக்குன்னா கீழே ஆப்ஷன்ஸ் வச்சு மேலே கொஷின்ஸ்க்கு போயிடுங்க ஸோ ஆப்ஷனில் என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு கொஷினை பார்த்துட்டிங்கன்னா ஈஸியாக முடிஞ்சிச்சு இதில் எல்லாமே ஃபார்மெட் தான் சிம்பிளிஃபிகேஷன்லாம் வரும்போது மேக்ஸிமம் ஏதாவது ஃபார்முலா வச்சு தான் சிம்பிளிஃபிகேஷன் கொடுத்துருப்பான் ஸோ பார்த்த உடனே அந்த ஃபார்முலா நமக்கு கிடச்சிருச்சுன்னா இமீடியட்டாக ஒன் செகண்ட் தான் ஆன்சர் போட்டுக்கலாம் அப்போ இன்னும் கொஸ்டின் வேறு ஏதாவது கொஷினுக்கு வந்துட்டு கொஞ்சம் டைம் சேவ் பண்ணலாம் ஸோ இதுதான் வந்துட்டு ஜென்ரல் ஃபார்மெட்டு பட் இதெல்லாம் இதுக்கும் நான் நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணணுமானா எஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் பட் டஃப் கிடையாது ஓகே இது இம்பாசிபிளான விஷயம் கிடையாது டிஃபிகல்ட்டான விஷயம் கூட கிடையாது பட் உங்கள்கிட்ட வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா எஃபர்ட்டாக எதிர்பார்க்காக ஒரு விஷயம் தான் இந்த ஆப்டிடியூட் ஸோ இதை தவிர்த்து லாஜிக்கல் ரீசனிங் இருக்கு இவனோட அப்பா அவனோட தாத்தா அவனோட பாட்டி ஸோ இவனுக்கு வாயாக இந்த மாதிரியான கேள்விகள் இல்லைனா வந்துட்டு நான் ஈஸ்ட்டுக்கு போனேன் வெஸ்டில் திரும்பினா நார்த்தில் ஓடினேன் இதுக்கு என்ன ஆகும் அந்த மாதிரியான கேள்விகள் ஸோ இது எல்லாமே ஆப்டிடியூட்டில் தானே வருது ஸோ டிஎன்பிஎஸ்சி ஆகட்டும் யூபிஎஸ்சி ஆகட்டும் லாஜிக்கலும் வகும் குவான்டிட்டேட்டிவும் வகும் அதே நேரத்தில் ஜென்ரல் இங்கிலீஷ் பேஸ்டாகவும் வகும் ஸோ இந்த மூணுத்தையும் சேர்த்து பார்த்தோம் அதான் மட்டும் வாய்ஸ் பண்ணுங்க அவ்வளோதான் உங்களுக்கு டைம் இருக்கு படிக்காதவங்களுக்கு சொல்கிறேன் இல்லை நான் ஆல்ரெடி நிறைய டைம் படிச்சிருக்கேன் எனக்கு பிரச்சனையே இல்லைன்னு நினச்சிங்கன்னா ப்ராப்ளமே இல்லை நீங்கள் அசால்ட்டாக போயிட்டு டீல் பண்ணுங்க சரியா ஸோ அதனால் அந்த இஷ்யூஸ் அப்படிங்கிறது இதெல்லாம் தான் இருக்கு ஸோ பார்த்தோடனா பயப்படுறதே உங்களோட மிகப்பெரிய பிரச்சனை ஸோ பயப்படாதீங்க இதை எனக்கு தெரியாததா நான் முடிச்சு காட்டுறேன் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் கொண்டோன்னா டெஃபினட்டாக முடிக்க முடியும் அடுத்தது வந்துட்டு எங்கே இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ண அப்படிங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனை ஸோ நம்ம வந்துட்டு அந்த ஏதாச்சும் காமன் புக் எடுத்துகிட்டு அந்த புக்கில் ஸ்டார்டிங் டு எண்டிங் போயிட்டே இருந்தோன்னா டெஃபினட்டாக படித்து முடிக்க மாட்டோம் ஸோ அந்த மாதிரிலாம் போகாதீங்க ரேண்டமாக கூட படிச்சுக்கோங்க தப்பு இல்லை இப்போ ஹெச்சிஎஃப்எல்சிஎம்னு எடுத்தீங்கன்னா அதில் மிஞ்சி போனால் ஒரு நாலு ஃபார்மெட் இருக்கும் அந்த நாலு ஃபார்மெட்டையும் பார்த்துட்டு ஒரு நாலஞ்சு கொஷின் சால்வ் பண்ணி பாருங்க அண்ட் எடுத்த உடனே ஹெச்சிஎஃப்எல்சிஎம்ல ஒரு ஹண்ட்ரட் கொஷின்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் செஷன் பண்ணும் போது ஸோ அதில் அந்த நாலு கொஞ்சம் கொஷினை சால்வ் பண்ணிவிட்டு விட்டுருங்க ஒரே நாளில் உட்காந்து ஹண்ட்ரட் கொஷின் சால்வ் பண்ணிங்கன்னா இன்றைக்கி அப்படியே ஆர்வத்தோடு சால்வ் பண்ணுவீங்க நாளைக்கு வந்துட்டு வேறு ஏதாவது டாபிக் படிப்பீங்க அப்போ ஒரு ஐம்பது கொஷின் தான் சால்வ் பண்ணுவீங்க நாலாம் இன்றைக்கி இருபத்தஞ்சு சால்வ் பண்ணிட்டு கடைசி நாள் அந்த சப்ஜெக்டே தொட மாட்டீங்க தேவையில்ல ஆப்டிடியூடு போ எனக்கு கஷ்டமாக இருக்குன்னு போயிடுவோம் ஸோ நீங்கள் வந்துட்டு லிமிட் பண்ணுங்கள் ஒரு நாளைக்கு அஞ்சு கொஷின் இருந்தால் ஏழு கொஷின் சால்வ் பண்ணி பார்க்காங்க அப்படின்னு ஸோ நிறைய சப்ஜெக்ட்ஸை நீங்கள் மாற்றிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா ஈஸியாக நம்மளால் சால்வ் பண்ண முடியும் இந்த மாதிரி அண்ட் இது மூலயமா இப்போல்லாம் போனோம் அப்படின்னா கம்ப்ளீட் பண்ண முடியாதே அப்படிங்கிற ஒரு பயம் இருக்கலாம் சி கம்ப்ளீட் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது யார் கேட்டால் உங்கள்கிட்ட கம்ப்ளீஷனை கேட்டது ஆன்சர் தான் இதில் நீங்கள் ஸ்டெப் மார்க்லாம் எழுதினா ஸ்டெப் மார்க்லாம் கிடையாதுல ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி தான் நீங்கள் ஆன்சரை கொண்டு வந்தீங்கன்னு செக்கிங் கிடையாது இல்லை ஸோ அதனால் எந்த விதமான க கவலையும் நமக்கு வேணாம் நான் வந்துட்டு ஆல்ரெடி வேலை வாங்கியிருக்கேன் பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் அட்டன் பண்ணியிருக்கேன் பிளேஸ்மெண்ட்ஸில் ஃபஸ்ட்டு வெல்ல ஆப்டிடியூடும் கேட்டிருக்காங்க டெக்னிக்கலும் கேட்டாங்க ஆப்டிடியூட் எனக்கு தெரியாது டெஃபினட்டாக தெரியாது நான் படித்ததே கிடையாது ஆனாலும் நான் சமாளித்து வேலை வாங்கினேன் ஏன்னா என் கூட இருக்க எல்லாருமே வந்துட்டு பர் டேக்கு ஃபைவ் ஆர் சிக்ஸ் ஆர்ஸ் ஆப்டிடியூட் போட்டிருக்காங்க பட் அவங்க யாருமே வந்துட்டு அந்த லெவலுக்கு அந்த இடத்துல பெர்ஃபார்ம் பண்ணாங்களான்னு எனக்கு ஐடியா இல்லை ஏன் இது நடந்துச்சு அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை நமக்கு தான் ஒன்றும் தெரியாதே பார்த்துக்கலாம் விட அப்படிங்கிற கான்ஃபிடென்ஸில் எழுதும் போது கிளியர் ஆயிடுச்சு இல்லை ஐயோ நமக்கு இது தெரியும் இந்த ஆன்சர் வகாமல் நான் விடவே மாட்டேன் அப்படின்னு உட்காந்துட்டு இருந்தா லேட் ஆகிடும் ஸோ அதனால் அந்த ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும் ஸோ ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது டெஃபினட்டாக முக்கியம் நான் இல்லைன்னு சொல்லலை பட் அதை தாண்டி முக்கியமானது கான்ஃபிடென்ஸ் டென்ஷன் ஆகாமல் இருக்கிறது அண்ட் அதை வந்துட்டு ஏ இது நமக்கு தெரியாதா அப்படிங்கிறது தான் ஸோ நம்ம சில இடங்களில் கம்ப்ளீட் பண்ணாமல் இருந்தோன்னா இப்போ மேபி எனக்கு டைம் அண்ட் ஒர்க் தெரியாது டைம் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் தெரியாது அதுக்கப்புறம் அந்த இது இரு
கான்ஃபிடென்ட்டாக ப்ரொசீட் பண்ணுங்கள் நம்மளால் முடியும் ஏன் நம்மளால் முடியாது அவங்களால முடியுது இல்லை என்னால் முடியுதுன்னா உங்களால் முடியும் என்னால் முடியல அப்படின்னா ஏன் அதனால உங்களுக்கு முடியாதுன்னு அர்த்தம் இல்லைல்ல டெஃபினட்டாக முடியும் இல்லை ஸோ அதனால் என்ன யாக பற்றியும் கவலைப்படாமல் உங்களை பற்றி யோசிங்க உங்களால் உங்களோட பொட்டன்ஷியல் உண்மையாகவே உங்களுக்கு தெரியாது அதான் உண்மை ஸோ அதனால் கான்ஃபிடென்ட்டாக ஆப்டிடியூடை ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒர்க் பண்ணுங்கள் நீங்கள் படிக்கிறது பிட்டாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல அந்த பிட்டை டெய்லி பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா ஓவர் பீரியட் ஆஃப் டைம் ஒரு குட் கன்சிடபிள் அமௌண்ட் ஆஃப் இதை படித்து முடிச்சுருப்போம் ஸோ இதை தான் நான் ஜஸ்ட் உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கணும்னு நினச்சது இதுக்கு மேலே உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா ப்ளீஸ் டூ சேமி இந்த கமெண்ட்ஸ் பிலோ தேங்க்ஸ